काही दिवसात राज्यात पावसाने हजेरी लावली असली तरी अजूनही समाधानकारक पाऊस झाला नसल्याचं चित्र आहे अजूनही मराठवाडा कोरडा असून अमरावती आणि नागपूर विभागातही पावसानं पाठ फिरवल्याचं चित्र सध्या दिसत एकीकडे कोकण पुणे नाशिक विभागातील धरण क्षेत्रात चांगला पाऊस होत असल्यानं या भागातील धरणं पाणी घेत तृप्त होत आहेत तर मराठवाडा विदर्भातील धरणे मात्र तहानलेली असल्याचं चित्र आहे राज्यात चोवीस जूनच्या सुमारास मान्सूनचे आगमन झाल्यानंतरही राज्यातील धरण तलाव क्षेत्रात समाधानकारक स्थिती नसल्याची परिस्थिती सध्या आहे आजही तीन हजार पाचशे पंच्याहत्तर गावे आणि नऊ हजार पाचशे सहासष्ट वाड्यांना एकूण चार हजार पाचशे बत्तीस टँकरद्वारे राज्यात पाणी पुरवठा सुरूच आहे काही ठिकाणी समाधानकारक पाऊस झाला असला तरी काही ठिकाणी पावसानं पाठ फिरवल्याचं चित्र सध्या दिसून येत पुढची बातमी पाहूयात आगामी विधानसभा निवडणूक पाहता राज्यात नवीन राजकीय समीकरण पाहायला मिळत आहे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि काँग्रेसचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्यात एक सर्वसामान्य बैठक संपन्न झाली यावेळेस पत्रकारांशी संवाद साधताना अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांवर आरोपांचे वार केले पाहूयात ते नेमकं काय म्हणत आहेत वेळेस पांडुरंगालाच मान्य नव्हतं की मुख्यमंत्र्यांनी त्या ठिकाणी यावं आणि पूजा करावी कारण की राज्यातले बरेच प्रश्न प्रलंबित असताना केवळ आणि केवळ फक्त औपचारिकता पूर्ण करण्याकरता मुख्यमंत्र्यांचं येणं हे लोकांनाही मान्य नव्हतं आणि विठ्ठलालाही मान्य नव्हतं परंतु आता यावेळेस मात्र नवीन पायंडा पाडला जात आहे मला वाटतं ते काही योग्य नाही असं माझं मत आहे आर एस एसचं देशाच्या सर्व स्वातंत्र्य संग्रामामध्ये कुठल्याही प्रकारचं योगदान राहिलेलं नाही त्याच्यामुळे आर एस एसचं उदात्तीकरण करण्याचा हा जो प्रयोग आहे हा लोकांवर लादण्याचा आहे लोकांवर इतिहासामध्ये जे नव्हतंच कधी ते दाखवण्याचा किंवा शिंबवणा तरुणांच्या मनामध्ये बिंबवण्याचा प्रयत्न आहे मला वाटतं हे चुकीचं आहे लोकांना हे बिलकुल मान्य नाही आणि हे जे सुरू आहे हे भाजपच्या स्वतःच्या प्रचारा करता आणि प्रसार करता आर एस एसचा हा सगळा कटोप आहे मला वाटतं की जे सत्यच नाही जे इतिहासामध्ये स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये ज्यांचं कधी योगदान राहिलेलं नाही अशा लोकांचं किंवा अशा संघटनांचं त्या ठिकाणी अभ्यासक्रमात उल्लेख होणं हा विद्यार्थ्यांवरही अन्याय आहे ज्यांना जे जे खरं नाहीच आहे ते शिकवलं जात आहे हे कितपत योग्य आहे दुसरा विषय होता कर्नाटकचे जे आमदार ज्या पद्धतीने हा सर्व कर्नाटकामधला जो एपिसोड सुरू आहे त्यातून हे स्पष्टच आहे की लोकशाहीला घातक अशा प्रकारच्या पायंडा हा भाजपने वेगवेगळ्या राज्यात पाडण्याचा प्रयत्न त्यांचा सातत्याने सुरू आहे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारांना अस्थिर करण्याचा हा त्यांचा प्रयत्न आहे आणि हाच प्रयोग गोव्यामध्ये झाला हाच प्रयोग कर्नाटकमध्ये आज होत आहे इतरही राज्यात मणिपूरमध्ये व अन्य राज्यामध्ये हाच प्रयोग झालेला आहे त्यामुळे नवीन काही नाही आहे परंतु हा पायंडा हा घातक आहे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री स्वतः ह्या सगळ्या गोष्टीला खतपाणी घालत आहेत आणि त्या ठिकाणी पोलिसांच्या बंदोबस्ताखाली या आंदो या आमदारांना बंदिस्त करण्याचं काम झालेलं आहे ते काँग्रेसचे आमदार आहेत त्यामुळे काँग्रेसच्या आमदारांना काँग्रेसच्या मंत्र्यांना भेटू न देणं हे दडपशाहीच आहे तिथे मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष सकाळपासून हे सुरू झाले असल्यामुळे मिलिंद देवरा नसीम खान आणि संजय निरुपम वगैरे बाकी लोक दुपारी ते पोचलेली आहेत त्या ठिकाणी 